হ্যালো ভিউয়ার্স হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে যে বিষয়টি আমি রিভিউ করতে যাচ্ছি সেটা হলো যে ডেসকোর যে বিল পেমেন্ট সিস্টেম আছে সেখানে বিল যখন পেমেন্ট করেন তখন আপনার কি কি আপনার টাকা কেটে দিচ্ছে সেই রকম বিষয় আমি আমার হাতে যে কার্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ডেসকোর স্মার্ট কার্ড ডেসকোর দুই ধরনের কার্ড করেছে একটা হলো শুধু প্রিপেড কার্ড আর একটা হলো স্মার্ট কার্ড স্মার্ট কার্ড যেটা আছে সেটা এখানেই লেখা থাকবে স্মার্ট কার্ড স্মার্ট কার্ডের সুবিধা হলো আপনি বিকাশ অথবা যে জিপে জিপির যে পেমেন্ট সিস্টেম আছে সেগুলো থেকে আপনি ইজিলিভাবে পেমেন্ট করতে পারবেন কিন্তু প্রিপেড মিটার যেখানে এখানে স্মার্ট লেখা নাই যে কার্ডে সেই কার্ডটা থেকে আপনি কখনোই এই সুবিধাটা পাবেন না অনলাইন যে সিস্টেমটা আছে বিকাশের যে সিস্টেম রিচার্জ করার তারপর জিপির যে সিস্টেম আছে রিচার্জ করার এই সেই সিস্টেমটা আপনি এখানে পাবেন না এটা শুধু পাবেন যদি আপনার এখানে স্মার্ট লেখা থাকে তাহলে বিয়র্স আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি এখন আমি যখন এখান থেকে সরাসরি যে বেন্ডিং থেকে আমি টাকা রিচার্জ করার পর আমার এখানে একটা কাগজ টোকেন দৌড়িয়ে দেয় টোকেনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মিটারে টাকা না রিচার্জ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত দেখেন আপনার মিটারে যখন টাকা রিচার্জ করেন তখন থেকে কার্ড আপনি বেন্ডিংয়ে দেন বেন্ডিংয়ে দেওয়ার পর তখন এই কার্ডের ভিতরে আপনার টাকার যে টোকেনটা আছে সেটা এই কার্ডের ভিতরে আসে আপনি যখন মিটারের ভিতরে টাকাটা পাঞ্চ করেন ঠিক তখনই এই কার্ড থেকে টাকাটা মিটারে পাঞ্চ হয়ে যায় মিটারে ট্রান্সফার হয়ে যায় যাই হোক যেটা বলতে চাচ্ছি যদি আপনার কোনো কারণে যদি এই কার্ডের ভিতরে টাকা না আসে টোকেনটা যদি না আসে সেই ক্ষেত্রে আপনার মিটারে টাকা নেবে না আপনাকে এই যে কার্ডে রিসিপ্টটি দেখতেছেন এই রিসিপ্টটি নিয়ে আপনার আবার বেন্ডিংয়ে যেতে হবে বেন্ডিংয়ে গিয়ে আপনি এই রিসিপ্টটার ডকুমেন্ট হিসাবে আপনি থাকবে আপনি তাদের কাছে যদি শো করেন সেক্ষেত্রে টাকা তারা আবার টাকাটা পুনরায় আপনাকে টাকা দিয়ে দেবে সো বিয়স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আছে এই যে টোকেনটা আছে টোকেনের ভিতরে কি কি আছে আমি সে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমার এই আলোচনার জন্য আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি অনেকে আমাকে পূর্বে আমি ঈদে পূর্বে প্রিপেড মিটারে বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করেছি সেখানে যদিও সে আমি ডিস্কো নিয়ে কখনো তৈরি করিনি সেটা ছিল ডিপিডিসির তাই আমি এই ডিস্কোর পেমেন্ট সিস্টেমের পেমেন্ট যে মেথডটা আছে সেটা আমি যে ডকুমেন্টটা দেয় আপনার যে টোকেনটা দেয় সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ডেস্কো পাওয়ার ইজ ইয়োর ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড প্রথমে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ডেট ডেট দেওয়া আছে আপনার তারপর আছে অর্ডার নাম্বার আপনার যে অর্ডারটা দেওয়া হয় টাকা রিচার্জ করার পর যে অর্ডারটা দেওয়া হয় সেই অর্ডার নাম্বারটা হলো উঠে তারপর হলো যে তৃতীয় হচ্ছে আছে মিটার নাম্বার এটা আপনার এই যে টোকেনে যে মিটারটা আছে এই মিটারটা আপনার যে মিটার মিটারের গাও আছে এই মিটার নাম্বারটা এবং আপনার যে স্মার্ট কার্ডটা দেখতেছেন সেখানেও কিন্তু এই কার্ডের নাম্বারটা দেওয়া আছে আমি দেখাতে পাচ্ছি সিক্স এইট সিক্স থ্রি ঠিক এইরকম এই নাম্বারটা এখানে মিটার নাম্বার সিক্স এইট সিক্স অ্যাকাউন্ট নাম্বার এটা হলো আপনার যে ডেস্কোতে আছে সেখানে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার কনজিউমার নাম্বার যে নাম্বার নাম থাকে যার নামে এই মিটারটা তার নাম যে গ্রাহকের নামে নেওয়া হয়েছে সেটা হলো এটা যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার কানিস ফাতিমা তারপর আছে কাস্টমার নাম্বার কাস্টমার নাম্বার যেটা আছে যে কোনো গ্রাহক বিদ্যুৎ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা কনজিউমার নাম্বার বা কাস্টমার নাম্বার থাকে আপনার ইতিপূর্বে যদি বিল কাগজ পেয়ে থাকেন বিল কাগজে এরকম একটা সিস্টেম আছে যে কাস্টমার নাম্বার আপনার ওখানে এখানে সেই কাস্টমার নাম্বারটা আছে সিক্স টু নাইন তারপরে যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা হলো টু কিলো ওয়ার্ড ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা অন্য অন্য পুরাতন বিল কাগজে আপনার এস লোড হিসাবে আছে স্যামসন লোড যেটাকে বলে আপনি ইতিপূর্বে বিদ্যুৎ বর্তমানে সর বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম নীতি অনুযায়ী সর্বনিম্ন দুই কিলো ওয়ার্ড থাকবে আর ইতিপূর্বে আপনার যখন অনেক পূর্বে যখন লাইন নেওয়া হয়েছে তখন সর্বনিম্ন এক কিলো ওয়ার্ড ছিল মানে ওয়ান কিলো ওয়ার্ড ছিল এখন সর্বনিম্ন দুই কিলো ওয়ার্ড আছে এটা হলো আপনার বাসায় কী পরিমাণ লোড করবেন সেটা একটা নির্ভর করে তারপর এটা হলো যে প্রেজেন্ট ট্যারিফ আপনি কোন ক্যাটাগরিতে আসেন কোন ট্যারিফে আসেন সেটা হলো যে আপনি আবাসিকে মিটার যে বিদ্যুৎ গ্রহণ করতেছেন যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেছেন সেটা আবাসিকের ক্ষেত্রে নাকি কোনো ব্যবসায়িক কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেটা আসলে এটা এটার ক্ষেত্রে নির্ভর করে যেহেতু আপনার এখানে লেখাই আছে প্রেজেন্ট ট্যারিফ ক্যাটাগরি প্রেজেন্ট ট্যারিফ ক্যাটাগরি লেখা আছে যে ক্যাটাগরি এ রেসিডেন্সিয়াল মানে আবাসিক আপনার এখানে যদি ব্যবসায়িক হইতো তাহলে অন্য কোনো ট্যারিফ থাকতো তারপর যেরকম অপারেটর আছে অপারেটর আপনাকে এই এই রিচার্জটা যে করে দিয়েছে সেই অপারেটরের নাম আব্দুর রহিম তারপর হচ্ছে টোকেন টাইপ 
এগুলো আপনার দরকার এগুলো হচ্ছে টোকেন তারপর এই যে সিকোয়েন্স যেটা দেখছেন সিকোয়েন্স নাম্বার আপনি এখানে বর্তমানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফোর্টি ফাইভ আছে ফোর্টি ফাইভ যে সিকোয়েন্সটা বোঝায় আপনি প্রিপেড মিটার পাওয়ার পরে কতবার এখানে রিচার্জ করেছেন অথবা কতবার এই মিটারটাতে কার্ড রিচার্জ কার্ড ঢুকিয়েছেন অথবা রিচার্জ করেছেন অ্যানাদার যে প্রবলেম আছে সেই জন্য অফিস থেকে টোকেন এসে আপনি মিটার যেটা দিয়েছেন দিয়েছেন সেটার ক্ষেত্রে আপনার সিকোয়েন্স নাম্বারটা থাকে আপনি মিটারের ভিতরে টোকেন ফোর্টি ফাইভ বার টোকেন দিয়েছেন সেক্ষেত্রে আপনার এই সিকোয়েন্সটা আসে যে কখন ওই সিকোয়েন্স মিসিং হলে সিকোয়েন্স যদি মিসিং হয় তাহলে আপনার এই কার্ডে যদি পরবর্তীতে টাকা রিচার্জ করেন তাহলে নেবে না যেরকম আমি উদাহরণ হিসাবে যদি দেখাই ধরেন আপনার এখানে টোকেন আছে ফোর্টি ফাইভ আপনি যদি এখন ফোর্টি সেভেনের টোকেন যদি আপনি মিটারে দিতে চান তাহলে নেবে না আপনার সরাসরি ফোর্টি ফাইভের পর ফোর্টি সিক্স টোকেন দিতে হবে এরকমের ধাপে ধাপে আপনার সিকোয়েন্সটা দিতে হয় এজন্য ডিপিডিসির অনেকেই আসলে এই সমস্যার অনেকই বক্তব্যই হয়েছে তার জন্য ডিপিডিসি যারা আছে ঢাকা ইলে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি আমি যদি আলোচনা করতে এসি ডেস্কো ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি নিয়ে আমি একটু বলে নিচ্ছি যে ডিপিডিসি যারা আছে তারা এই সমস্যাটা ব্যাপক সমস্যা পড়তেছে যে সিকুয়েন্স প্রবলেমের কারণে টাকা রিচার্জ হয় না তারপর পোস্ট টাইপ ব্যান্ডিং সেশন আমি কোথা থেকে এই রিচার্জটা করেছি সেইটার জন্য লেখা হয়েছে আমি সরাসরি ডেস্কোর ব্যান্ডিং সেকশন থেকে টাকা রিচার্জ করেছি তারপর স্টেশন নেই রূপনগর ব্যান্ডিং স্টেশন আসলে এই স্টেশনটা কোথার স্টেশন সেটাও এখানে দেওয়া আছে রূপনগর ব্যান্ডিং স্টেশন থেকে আমি টাকা রিচার্জ করেছি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে নিচে নিচে যে এই অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এইটু হলো সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনাদের জানা দরকার এখানে আসলে কি কি কারণে আপনার টাকা রিচার্জ করছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে টোটাল পেইড অ্যামাউন্ট আমি এক হাজার টাকা দিচ্ছি কিন্তু আমার এখানে এনার্জি অ্যাকাউন্ট আছে আটশো বাষট্টি মানে এইট সিক্স এইট সিক্স টু পয়েন্ট থ্রি নাইন ঠিক আছে আটশো বাষট্টি দশমিক তিন নয় টাকা আছে আমার বিয়ার্স যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে যে টোটাল অ্যামাউন্ট আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার এক হাজার টাকা আছে আর এখানে এনার্জি অ্যামাউন্ট আছে আটশো বাষট্টি দশমিক তিন নয় টাকা আছে তো এখানে যে এই যে ডিফারেন্সটা আছে ওই যে পার্থক্যটা আছে এটা কেন কেন আছে সেইটাই আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এক হাজার টাকা দেওয়ার পরে আমি এনার্জি কস্ট পাইছি আটশো বাষট্টি টাকা এবং এখান থেকে আমার যে ব্যাড পাস পার্সেন্ট আপনি যে টাকা রিচার্জ করবেন মিটারে আপনি মাসে যদি আপনি দশ হাজার টাকা রিচার্জ করেন সেক্ষেত্রেও আপনার এই ব্যাড কেটে নেবে মানে একশো টাকায় পাঁচ টাকা কেটে নেবে সোজাকতায় একশো টাকায় হান্ড্রেড টাকায় পাঁচ টাকা আপনার ব্যাট কেটে নেবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এক হাজার টাকা যদি রিচার্জ করেন সেক্ষেত্রে এক হাজার টাকায় ব্যাট আসে পাঁচ পার্সেন্ট ব্যাসে সাতচল্লিশ পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টাকা আসে এখান দেখতে পাচ্ছেন ডিমান্ড চার্জ ডিমান্ড চার্জ পঁচিশ ইন্টু দুই আপনার এই যে আমি এখানে দেখাইছিলাম যে আপনার এখানে দুই কিলোয়াট এই যে দুই কিলোয়াট হওয়ার কারণে আপনার পঁচিশ টাকা ডিমান্ড চার্জ হয়েছে দু হাজার সালের ডিসেম্বর মাসে এই ডিমান্ড চার্জটা বৃদ্ধি করা হয় এর আগে পনেরো টাকা করে ডিমান্ড চার্জ ছিল প্রত্যেক ডিমা লোড প্রতি পনেরো টাকা করে ছিল সেই সময় আপনার যদি দু হাজার সালে ডিসেম্বরের পূর্বে এখানে আপনার পনেরো টাকা থাকলে তিরিশ টাকা আসতো কিন্তু বর্তমানে এই ডিমান্ড চার্জটা দু হাজার সালের ডিসেম্বর থেকে ডিমান্ড চার্জ বৃদ্ধি করার কারণে আপনার পঁচিশ টাকা করা হয় সেক্ষেত্রে আপনার দুই কিলোয়াট লোড প্রতি আপনার পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ টাকা আসছে এবং এইটা প্রত্যেক মাসে নেবে আপনার প্রত্যেক মাসে একবার নেবে এখানে হচ্ছে মান্থ স্টো ওয়ান এই টাকাটা প্রত্যেক মাসে একবার নেবে সেটা আমি যদি বুঝাতে চাই যে আপনি যদি মাসে একাধিকবার টাকা রিচার্জ করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই ডিমান্ড চার্জটা মাসে একবারই নিয়ে নিবে তারপর আসলো যে আপনি মিটার রেন্ট ওয়ান ফেজ এখানে যে মিটার রেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন মিটার রেন্স ওয়ান পি বলতে সিঙ্গেল ফেজ বোঝানো হয়েছে আপনি যদি ছোটো মিটার নিয়ে থাকেন অর্থাৎ আট কিলোয়াটের নিয়েছে এখান যে টু কিলোয়াট দেখতে পাচ্ছেন এই এখান যদি আট কিলোয়াট হইতো তাহলে আপনার এই মিটারটা হইলো থ্রি ফেজ মিটার হইতো সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা মিটার এটা হচ্ছে ওয়ান ফেজ মিটার মানে সিঙ্গেল ফেজ মিটার সিঙ্গেল ফেজ মিটারে চল্লিশ টাকা নিছে মানে প্রত্যেক মাসে আপনি যতবার রিচার্জ করবেন তার ভিতর থেকে মাত্র একবার প্রথমবার যে রিচার্জটা থাকবে সেখানে আপনার মিটার ভাড়া হিসাবে চল্লিশ টাকা নিয়ে যাবে আর অ্যাডজাস্টমেন্ট জিরো জিরো টাকা এনার্জি অ্যামাউন্ট আপনি এই যে উপরে যে বিষয়গুলো আছে এইগুলো থেকে মাইনা মাইনাস করার পর বিয়োগ করার পর যে অ্যামাউন্টটা পাইছেন সেইটা হলো এনার্জি কস্টে আপনি মূলত এই যে এনার্জি অ্যামাউন্টটা আছে এইটি এই পরিমাণ টাকার এখন বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন ধন্যবাদ বিয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর
थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो